heel fijne zondagochtend allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van See to the Stars. Een mooie week die we tegemoet treden. En mooi onder het woord van een enorm groot aan potentieel. En ook dat hadden we vorige week ook dat enorm groot potentieel. En zelfs de week ervoor ook al een beetje. Maar wat is nu het verschil? Dat potentieel gaat zich deze week meer en meer ontplooien en toereikbaar zijn of aanreikbaar zijn. Dus dat wil zeggen dat we min of meer door ons verzet gaan. Of door een verzet gaan. En dat we al echt een glimps zien um, van waar we naartoe willen. Dus de wil... En de moed gaat een beetje in stijgende lijn, evenzeer als de hoesting. En vandaar dat ik nu eens voor één keer meestal komt een titel eigenlijk gewoon achteraf als ik hem upload. En dan zet ik er een mooie titel en een mooi tekstje bij. Um, en ik wil hem nu even gewoon er al mee starten. Ik heb deze week de naam gegeven van Cut the Crap en Doe Uw Ding. En daar hoor je al een klein beetje de energie in. Dus we gaan iets doorbreken om dan ruimte te scheppen om dan een kader te scheppen om ons ding te gaan doen. Maar er zit toch wel een... Het, het scherp kantje zit echt in de cuttercrap. Dus ja, er zit ook wel wat confrontatie in. Maar na de confrontatie komt meestal de transformatie. Dus het, het, het wordt wel... Um, ja, laat ons zeggen, een doorbraakweek na de wrijvingsaspecten die dat we de voorbije uh, twee, twee weken toch wel al gehad hebben. Um, wat dat eigenlijk vrij intens geweest is vanaf de nieuwe maan. Die nieuwe maan in Leeuw. En die nieuwe maan die gaan we deze week zien vervolledigen. Met een volle maan in Waterman. Dus dat zijn al een klein beetje de, um, de issues of de energie vibes die dat we deze week gaan kunnen voelen. Uh, maar wat is er allemaal aan de hand en hoe bouwen we dat op? Hoe bouwen we dit uh, op deze week? Ah wel, we starten vandaag met een maan in boogschutter. Dus hier voelen we al de opening, de ruimte die dat een beetje afgedwongen wordt. Want die ruimte dat afgedwongen wordt, die staat, dus de maan die loopt momenteel, as we speak, dus deze ochtend loopt die uh, vierkant op Mercurius in maagd. En Mercurius in maagd, die is zijn to-do-lijstje aan het opschrijven. Die is eigenlijk aan het organiseren. En die doet dat heel netjes, heel geordend en vrij afgeborsteld. En dat is de maan in boogschutter dat daar zoiets van heeft van... Mm -mm, we gaan nu niet overdrijven, hè. Dus die maan in boogschutter, die gaat, 
die ruimte afdwingen, die nonchalance afdwingen in dat to-do-lijstje bij Mercurius. Dus wil niet zeggen dat er geen stappenplan komt, maar daar is wat rekbaarheid in nodig, daar is wat vrijheid in nodig. En wat dat die maan in boogschutter vooral vraagt, is dat dat lijstje op een aangename, leuke manier kan aangewerkt worden. Als boogschutter iets tegen zijn goesting moet doen, dan loopt dat meestal spaak. Zeker met een maan in boogschutter. Want die gevoelens, die emotie, um, dat thuis voelen, daar hoort ruimte en vrijheid bij. Dus vrijheid om het lijstje te interpreteren naar uw eigen goesting. Dus dat wil zeggen, dat lijstje mag zeker en vast gemaakt worden, zonder problemen, maar doet er uw eigen ding mee. Of dat nu puntje 1 eerst komt, of vijf puntjes later, zolang dat het maar in een flow, in een leuke beweging kan gebeuren. En vooral in beweging kan gebeuren. Te strak komt niks van, want die maan in boogschutter, die maakt evenzeer, as we speak, een hele mooie driehoek, met Jupiter retrograde in ram. En die leg je niet op wat dat er moet doen. Die doet gewoon zijn ding. Dus natuurlijk gaat hij wel eens kijken naar dat lijstje, maar uh, het moet vooruit gaan. Het moet echt wel vooruit gaan. Dus het vuur wakkert op. En Mercurius hangt daar zo wat tussen en die heeft zoiets van jammer, jammer, jammer. Um, geen jammer, gewoon in beweging komen. De zon in leeuw, ook weer al vuur, die maakt stilkens aan haar een driehoek met Geiron. En dat loopt een aantal dagen door. Dus daar vangen we, laat ons zeggen, daar vangen we de aanloop naar de volle maan mee aan. En dat is nog zo'n heel mooie energie. De zon in leeuw, die leeuwenkracht, die authenticiteit van uw eigen bewustzijn, van, van uw eigenheid, die expressie van uw eigenheid, die maakt een hele mooie driehoek met Geron in Ram. En die Geron in Ram, dat gaat over ons bestaansrecht, dat gaat over, het, um, over de kwetsuren van niet gezien te zijn of niet... Uh, genomen te worden voor de persoon die dat je werkelijk bent. Dus als die twee samen gaan en die gaan in een positieve manier, dus die flow, die stroom tussen beiden, die gaan in een positieve manier, dan stroomt het ook. Wordt het tegengehouden en word je inderdaad, uh, laat ons zeggen, zie je jezelf niet voor wie je echt bent, of zien anderen jou niet voor wie je echt bent, dan gaat dat in de andere kant stromen. En dan ga je ook voelen dat die Mercurius onrechtstreeks um, daar de rem op zet. En er is nog een planeet dat daar een beetje de rem op zet, uh, maar daar gaan we zelfs naartoe. Dus daar voel je al van Ola. Dus het gaat hier echt wel om te mogen zijn wie dat je bent. En vanuit Geron in Ram heb je daar soms die assertiviteit voor nodig. Dus ook dat kan samenwerken met Mercurius. Welke planeet houdt Tim Boel ook een beetje tegen? Dat is de planeet Saturnus in Waterman. Want die staat eigenlijk tegenover heel het leeuwgebeuren. En de zon die loopt stilkens aan in op een oppositie met Saturnus. En die oppositie met Saturnus, die gaan we zien. Uh, ik neem er drie dagen voor, omdat het echt wel een, een vrij heftige oppositie is. Dat gaan we zien 13, 14 en 15 augustus. 
op zijn krachtigste. Maar deze oppositie voelen we aankomen heel de week door. En daar krijgen we de oppositie van inderdaad die eigen expressie van die authenticiteit, van dat uniek uh, innerlijk wezen. En die expressie die botst op het stukje Saturnus. Saturnus in Waterman, Saturnus daar retrograde, dus het is vooral een innerlijk gegeven. En Saturnus in Waterman, die zorgt eigenlijk voor de structuren van de maatschappij. De structuren van onze omgeving. Um, de funderingen van onze omgeving, maar in Waterman gaan we daar naar de nieuwe funderingen. Dus er is een soort van nieuw samenlevingsaspect dat in de maak is. En we zijn een beetje aan het zoeken hoe dat we daarin passen. Dus die Saturnus in Waterman die wil eigenlijk in die nieuwe structuren inpassen. En de zon heeft zijn eigen expressie. En dat dient eerst in conflict of confrontatie te gaan, of eerst echt wel gezien te worden, om dan ergens een midden te vinden. En zoals ik al zei, Geron daar in Ram maakt een klein beetje een, 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 toch wel ook een gemakkelijke verbinding met Saturnus. Dus Geron in Ram, die gaat echt wel gaan zien dat hem die identiteit, dat hem aanmaakt die nieuwe identiteit, dat dat zowel uit de authenticiteit komt, als past in een nieuwe samenleving. Dus daar ook weer die assertiviteit om te zeggen, cut the crap en ik doe mijn eigen ding, terwijl dat het toch wel past in het gegeven, in onze omgeving. Dus dat zijn al uh, de dingen die dat we voelen vandaag opkomen. En die gaan zich door de week sterker en sterker neerzetten. Wat zien we Vandaag nog, Venus maakt een heel mooie verbinding met Neptunus in Vissen. Venus in Kreeft, op haar laatste graden in Kreeft, maakt een heel mooie verbinding met Neptunus in Vissen. Dus daar zit wel een flow aan creatieve energie. Kunnen we die al in expressie zetten? Misschien nog niet, maar ze is innerlijk al aan het stromen. Dus het gevoel hebben dat je creatieve ideeën krijgt, um, maar dat ze nog niet in uitwerking zijn, maar je voelt al wel de creatieve ideeënkracht. Langs de ene kant en langs de andere kant voel je ook dat die creatieve ideeënkracht dient gebruikt te worden voor een hoger doel, voor een bepaald transformerend aspect. En dat heeft alles te maken met dat Venus evenzeer in haar oppositie komt met de planeet Pluto. En die exactheid gaat op 9 augustus zijn. Dus daar zitten we iets dichterbij. Dus die creatieve stroming langs de ene kant wordt gekanaliseerd, een beetje onder dwang, door Pluto in Steenbok. Dus ook weer daar hetzelfde gegeven van die creativiteit, laat ze maar stromen. Maar als je ze focust en je wilt ze in expressie gaan zetten, zie dat het um, de oude structuren achter zich laat. Dus de oude conditioneringen die ons niet meer zien, die hoeven niet meer in dat proces betrokken te worden. Die dat ons wel ondersteunen, die kunnen we meenemen. Dus ook daar voelen we alweer... Dezelfde input. <tie> Oké. Okay. Vandaag, en ook, dat gaat ook morgen zijn, um, en dat is al een paar dagen aan de gang. We hebben die grote conjunctie achter de rug, tussen haakjes achter de rug, van Mars en de noordelijke maansknoop en Uranus. Die daar stilletjes aan 
een vierkant maken met Saturnus retrograde in Waterman. Dus het stier gegeven, vierkant het, wa het Waterman gegeven. Nu Mars loopt verder door in stier en hij maakt nu zijn exact vierkant met Saturnus in Waterman. Dus dat wil zeggen dat die conjunctie weer opnieuw getriggerd wordt. Dus dat er weer dat wrijvingsaspect is. En ook stier staat voor uw eigen talenten, voor uw eigenheid, voor zelf te mogen zijn wie dat je bent. En ook vooral mag zorgen dat je die talenten kan neerzetten. Dus uzelf de zorg mogen geven, de grondstoffen, het comfort mogen geven om uw talenten neer te zetten in een nieuwe wereld. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En dat stukje slag of stoot, daar voelen we Mars tegen Saturnus in die wrijving houden. Nu een vierkantsenergie, net zozeer als een oppositie, daar kan heel veel actie uit komen. Vooral uit die vierkantsenergie. Dus daar zit wel een heel groot potentieel in. Het gaat niet zonder slag of stoot, maar er komt wel wat actie uit. Dus als de voorbije week en misschien de week daarvoor zoiets was van willen maar niet kunnen of op verzet stuiten en het gaat niet, um, of zo ergens tegen bonken en de deur wil niet open, laten we zeggen dat we deze week de kracht en het doorzettingsvermogen en de wil hebben om die deur open te beuken. Om door dat verzet te gaan om die ompoling te doen en toch eraan te starten of ermee door te gaan. Dus de Marskracht staat, ondanks dat ze in stier staat, wordt ze getriggerd door het Saturnus gegeven in Waterman. En dat gaan we ook heel de week voelen. Dus er zijn weer transits aan de gang die we heel de week door gaan voelen. Ik zei al dat de zon ook richting oppositie komt, dus dat wil ook zeggen dat de zon stilletjes aan richting vierkant met Mars gaat komen. Dus ook dat gaan we meer volgende week zien. Um, dus je gaat ook zien dat deze week en volgende week weer in mekaars verlengde zit. Dus er komt wel een periode aan waar dat er meer Marskracht gevoeld wordt maar op een heel andere manier dan dat we dat gewoon zijn. Dus de wil wordt eigenlijk geïntegreerd om dan in actie te kunnen komen. Dus je kunt een bepaalde wilskracht hebben, een bepaalde drive, maar dan kan je bijvoorbeeld botsen op verschillende dingen en dan moet je eerst gaan uitvogelen waarom dat je botst, waarom dat de deuren gesloten blijven en bla bla bla. En daar zit meestal het stukje, en dan komt Saturnus op de proppen en ook Pluto op de proppen, dat zegt cut the crap. En niet alleen Saturnus en Pluto doen dat, ik had het er straks al over Mercurius. Nu, Mercurius op zichzelf heeft daar niet altijd alleen de kracht voor. Mercurius maakt deze week een conjunctie met een specifieke Um, asteroïde of dwergplaneetje, maar eigenlijk zijn het uh, de centaurengordel, hè, noemen we dat. En een van die centauren is Orcus. En Orcus is echt diegene van cut the crap en just do it. Dus alle randinformatie, alle randafleidingen, kom aan, weg ermee. Confrontatie, implementatie en manifestatie. Waar dat dan nog ergens die transformatie tussen komt. Wat dat eigenlijk een heel transformatief proces is. Dus Mercurius, die krijgt daar de centaur achter hem om u tegen te zeggen. Mercurius in maagd, die snijdt op de juiste Manier. Die snijdt net daar waar dat het nodig is. 
Knap toch? Oké. Okay. Morgen, dus dit was vandaag. Um, morgen gaan we zien dat de maan nog steeds in boogschutter staat, een beetje verder door. Maakt een inconjunctie met Mars, dus ook daar voelen we de drang en het, het, het aftasten van kom aan, dit zijn mijn idealen, um, ik wil ervoor gaan. Kunnen we dat afstemmen met de talenten? Kunnen we dat zien, wat hebben we daarvan nodig? Welke grondstoffen, welke um, ondersteuning hebben we daarvoor nodig? Welke materialen hebben we daarvoor nodig? En kom aan, let's do this. Dus dat is een beetje afstemmen morgen. Daar hebben we ook nog altijd Venus oppositie Pluto. Weet ook dat Venus helemaal achteraan in kreeft staat. En we hebben dat twee weken geleden... Toen na, um, de zon van kreeft naar leeuwen gingen, hebben we ook die, die vermoeidheid gevoeld van, ach, oh, uit die comfortzone komen is toch wel een beetje lastig. Venus ondergaat hetzelfde stukje hier nu. Dus Venus heeft ook zoiets van, ah, oh, het is echt wel moeilijk om mij uit die zetel te krijgen. En aan de overkant staat Pluto, die dat eigenlijk toch wel zoiets heeft van, kom aan, hè. we gaan niet blijven uh, in rondjes lopen, we gaan niet blijven hangen in ons comfortzone, kom aan, let's do this. Dus weerom die push. Dus je voelt toch nog wel morgen die, dat annoying stukje van, ach, pff, eigenlijk weet ik dat ik dat moet doen, maar ja, ergens van binnen, Typisch Pluto. Ergens van binnen voel ik dat ik dat moet doen. En die drang is heel groot, maar de goesting wil niet mee. Dat is een stukje dat we gaan voelen. Morgen enorm sterk. De maan gaat daar ook um, verder door in boogschutter. Een sextiel maken met Saturnus. Dus ook die maan geeft wel een mooie drive. Die, die dat uitbreken. Boogschutter is, is heel goed in uitbreken, in zijn eigen horizon gaan verkennen. Um, zeker een vastgelijk als alle vuurtekens zijn eigen goesting doen. Maar in Boogschutter heeft dat een bepaald ideaal als achtergrond. Daar zit een doelstelling op. Dat is niet gewoon vierkant uw goesting doen vanuit een impuls. Die impuls komt van een, een hogere visie, vanuit een ideaal beeld, vanuit een doelzetting. Dus dat is gedreven door een hoger stukje. En ook daar zien we dat die maan dan een hele mooie driehoek gaat vormen um, met Geron. En dat ga je vanavond al voelen. Dus dan krijgen we een driehoek. Stelselmatig een driehoek krijgen we dan in vuur. En dat gaan we voelen. Die vuurkracht wordt opgebouwd, die goesting wordt opgebouwd, die impulsen worden opgebouwd. Dus zowel de zon als Mars als Jupiter worden door dat vuur getriggerd. Heel mooi. Oké, okay. het ontladingspunt van een oppositie tussen Venus en Pluto gaan we vinden... In Neptunus. Dus daar zit weer die creativiteit in. Dus die creativiteit, of langs de andere kant een melancholie, en dikwijls gaat dat samen. Krijg je eerst zo een inzinking van melancholie. Zo, soms noemen we dat ook een writer's block of een uh, creativity block, hè, gelijk dat je het wilt noemen. En zo door die blok, door even die die sluier van desoriëntatie gaan, om dan inderdaad die inzichten of ingevingen of creatieve vonken binnen te krijgen. Ook heel mooi. Oké, okay. stil aan, gaan we zien dat morgen tegen de avond aan de maan in steenbok gaat. Dus dan krijgen we al meer die aardsheid, dat planmatige... Um, dat echt wel bouwen. Dus 
Het doelstelling heeft zijn puntje gezet en we kunnen gaan bouwen. Dus de maan in steenbok. Dat wil zeggen dat ze dinsdag maan in steenbok een mooie driehoeksverbinding gaat maken met die Mercurius en die Orcus in maagd. Dus ook daar krijgen we dan het aarde stukje dat verbinding maakt en waar dat er iets meer drijf naar is om iets op te bouwen. Nu, zowel Mercurius in maagd als het steenbok gegeven, die willen de dingen goed opbouwen voor lange termijn. Jupiter, retrograde, zit daar een klein beetje te boksen van kom aan, laat dat spel hier vooruit gaan. Hè, jongens, kom aan, doe er iets mee. Uh, het heeft al lang genoeg, genoeg geduurd. Kom aan, kom aan. Hè. Dus dat voelt een beetje de push, terwijl dat die twee gasten daar in aarde zeggen van kalm aan, het is niet iets dat morgen moet ontploffen of ineenzakken als een kaartenhuisje. We gaan dat hier goed opbouwen. We gaan dat hier stevig opbouwen. Oké. Okay. Dus we zijn letterlijk en figuurlijk van energie in opbouw, maar ook wel praktisch al een beetje in opbouw. Dus je gaat al doorbraakjes voelen waar je toch de eerste blokjes kunt leggen, waar je de eerste stukjes kunt neerzetten. En misschien is dat de voorbije dagen ook al gebeurd. Dus we zijn richting bouwfase. We gaan ondertussen, voelen we doordat we dat aardse gegeven hebben, dus ons vuurkracht en de aardse materie, dat gaat niet altijd samen. En mm, dat zit een klein beetje in een wrijving van ja, wel, niet, hoe, wel, hoe, niet. Een beetje aanpassen, een beetje aftoetsen, een beetje fine-tunen. En dan gaan we voelen... Onder spanning komen wanneer dat de zon haar vierkant gaat maken of starten met haar vierkant te maken met de noordelijke maansknoop en Uranus. En daarna, zoals ik al zei, Mars, maar dat is echt wel richting eind deze week, volgende week. En dat groot kruis, we hebben dat gehad... Met Mercurius, toen dat Mercurius vierkant om de maansknopen stond en oppositie Saturnus, gaan we dat nu stilletjes aan met de zon krijgen. Dus dat vierkant komt weer in opbouw en dit keer met een veel groter spanningsveld, omdat het hier gaat tussen de zon in Leeuw die heel sterk staat in Leeuw en langs de andere kant... Saturnus in Waterman, dat even sterk staat in Waterman. Dus we krijgen hier een vrij hoog spanningsveld met daar loodrecht tegenop Uranus, de noordelijke maansknoop. Mars hangt er toch ook nog wel voor een stukje bij. En aan de andere kant de zuidelijke maansknoop. Dus we krijgen het vierkant weerom van Leeuw, Waterman, Schorpioen en Stier dat in het licht gezet wordt en deze keer in het grote licht van de zon. Dus daar voelen we echt wel een opbouw. Dus als we al die bouwblokken wouden leggen, voelen we toch wel een groot spanningsveld. Een erg groot spanningsveld. Ofwel krijgen we de middelen of de ondersteuning niet om ons ding te doen, ofwel past het niet in het groter plaatje. Ofwel blijven we in angst zitten. Dus dat is zo een, een, een roulementje waar dat we in gaan blijven draaien totdat die een doorbraak, totdat die, die spanningsveld gelijkmatig genoeg is, dat er een klein beetje angst is, wat dat er altijd is, dat er voldoende authentieke inbreng is, dat het voldoende in het hoger plaatje past en dat we de juiste middelen of de innoverende middelen, ondersteuningen, grondstoffen en gewoon ook energetische ondersteuning hebben om die sprong te wagen. Dus 
Dan komen we echt wel in het uh, heetst van de week. 9, 10, 11, 12 en 13. Dus de negende beginnen we die in opbouw. De tiende krijgen we de maan in steenbok die dat een conjunctie gaat maken met Pluto, een oppositie met Venus. En een driehoek gaat vormen met Uranus, de noordelijke maansknoop, Mars. Ja. Dus allemaal achter elkaar. Dus dat, dat is echt zo een balletje dat aan het rollen gaat. Aangestoken door de maan. Aangestoken door ons emoties. Door ons... Ja, door de goesting om toch wel ons meer thuis te voelen... In onze omgeving, in ons eigen vel, waar ook. Dus een tiende voelen we echt wel die verhoging van die energie. En dan gaan we ook zien dat Venus daar op het allerlaatste van kreeft staat. Nog min of meer met die oppositie met de maan en die oppositie met Pluto. Toch wel uit haar comfortzone ge ja, gestampt wordt, als ik het zo lelijk mag zeggen. Die wordt echt wel uit haar zetel gekipperd. En die heeft zoiets van, oh, echt? Dus daar is nog het, het grootste verzet of de grootste um, lastigheden kunnen dan nog wel wat opspelen. Maar dan voelen we inderdaad dat die maan overgaat naar waterman. Dat wil zeggen dat die maan richting waterman gaat en dat die eigenlijk min of meer Venus letterlijk uit haar zetel van kreeft strikt en in het leeuwendom duwt. Want Venus, die gaat de elfde, gaat Venus tegen de avond aan in het teken leeuw. En hier mag de creativiteit eindelijk stromen. De innerlijke ideeënkracht en de innerlijke comfortdromen, um, het, het, het creatief dromen, is voorbij en het mag in expressie gezet worden. Terwijl dat die maan richting Waterman gaat, een mooie verbinding maakt, eerst met Jupiter, dus daar ook de push, de openheid van Let's do this. En achteraf gaat die maan ook. Maar dat gaat echt maar tegen de avond zijn. Gaat die maan ook een sextiel vormen met Geron. Dus dat gaat echt wel in de overbrugging zijn van um, 11 naar 12. De zon maakt ook een mooie verbinding. Heel die dag en zelfs nog de dag erachter. Met Neptunus. Een creatieve verbinding. Dus ook daar kan creativiteit stromen. Dus een elfde is wel een, een mooie omkantel, een kanteldag. Waar dat het potentieel om te kantelen gaat inzitten. En, last but not least, Mars begint zijn driehoek te vormen met Pluto retrograde. Dus dat wil zeggen dat de actie hier nu vanuit de zielskracht komt. En dat is powerful. Dat is krachtig. Dat is krachtig genoeg om dingen te gaan doorbreken. Om van start te gaan. Je kunt bijna niet anders. Als je hier nog verzet kweekt, dan duwt. Dan heeft Pluto de kracht om u verder te duwen. Het is alsof dat je stier op het veld zo zijn een diesel aanschiet, zijn een turbodiesel aanschiet. Zo van, woe. Je voelt dat zo, je zet aan duwen, duwen, duwen en ineens krijg je een push van achteraan en woem, je kunt door. Dikwijls is dat ook als je zelf als je zelf aanschouwt en je zit aan het ploeteren en aan het ploeteren en aan het ploeteren, komt er op een gegeven moment een soort van dieptepunt. 
En dat dieptepunt, dat maakt dat je precies zo een nieuwe batterij kan aanraken. Een batterij die ergens van kei diep komt, een soort van levensdrang, overlevingsdrang, die wordt aangetrokken of opengetrokken. En dan krijg je uw tweede adem, gelijk dat wij ook al eens een keer zeggen. Sporters die langdurige uh, sporten uitvoeren, die kunnen dat ook hebben. Iemand die heel lang moet volhouden, die heeft op een gegeven moment altijd ergens een dieptepunt, waar dat je als je daar doorgaat, waar dat je een bron aan energie aanraakt, dat je niet wist dat die er zat. Dat stukje, dat voelen we van 11 op 12. En niet zomaar krijgen we dan een twaalfste, heel vroeg in de ochtend, dus echt nog voor zonsopgang, krijgen we een volle maan. Dus die volle maan om half vier, dus om drie uur zesendertig, om dan echt wel de puntjes op de i te zetten, om drie uur zesendertig s'nachts krijgen we een volle maan. Dus dat wil zeggen, als we net voor zonsopgang buiten gaan, gaan we die maan daar zien schitteren aan de westkant, dat gaat een ongelooflijke powerbom zijn. Dus je hoeft daarom niet om drie uur op te staan, maar als je net voor zonsopgang naar buiten kunt gaan, of zelfs met zonsopgang, dan kan je beide heel mooi zien. Dan zie je echt die volle maan stralen, terwijl dat de zon al stilletjes aan haar straaltjes laat zien. Prachtig mooi. Een prachtig mooie volle maan, waar daar enorm veel power op zit. Dus het zou mij niet verwonderen dat sommige mensen um, problemen hebben met het slapen. Dat lijkt mij niet abnormaal. Um, omdat ik al zei dat de volle maan vanuit de zon in leeuw, staat de maan in waterman en de maan in waterman staat anderhalve graad, dus nog geen twee graden verschil met Saturnus in Waterman. Saturnus staat powerful, de zon staat powerful. Dus dit is een volle maan met een kracht, een oppositiekracht, om ja, echt heel veel energie uit te halen. Dus het wordt echt wel krachtig en er kan ook ergens een innerlijke tegenstrijdigheid zijn. Die tegenstrijdigheid, die magnetische kracht, die kunnen wij gebruiken. En die kunnen wij gebruiken door de, nu ga ik even astrologisch, hè, door de, de vierkantspolen, dus het, het uh, loodkruis erbovenop, door dat te gaan gebruiken, en dat is nu net toeval of niet, hè, dat is nu net de setting van noordelijke maansknop, Uranus, en laten we Mars er toch ook nog een beetje bij nemen. Maar vooral Uranus staat hier bijna vierkant op. Heel, heel, heel krachtig. Dus Uranus is echt wel de innovatie, het doorbreken van oude patronen, is echt wel... De uitlaatkrep. Langs de andere kant kan er ook wat angst bij komen kijken. Dat is dan de andere kant die dat we vanuit schorpioen hebben. Of blijven zitten in oude patronen is ook iets vrij schorpioensachtig. Dus dat blijven hangen. Maar zoals ik al zei, schorpioen hoort bij het plutonische. En Pluto is aan het pushen bij Mars. Dus we gaan echt wel door ons oude patronen kunnen breken, doordat we ons passie kunnen aanraken. Dus een vrij passionele volle maan, toch wel. De passie spat er vanaf. Heel mooi. Venus staat dan in het teken van leeuw, dus die expressie. Het is alsof dat Venus eigenlijk misschien wel in haar zetel gezeten heeft, in Kreeft, maar evenzeer misschien gewoon in de badkamer stond en haar aan het opmaken was. Voor haar show te gaan doen. En dat zij met de volle maan wel degelijk haar eerste stap op het podium zet. 
En als je dat als metafoor bekijkt, omdat Venus ook wel het stiergegeven in zich draagt, en die Uranus daar ook wel krachtig in staat, samen met Mars, is Venus toch wel mm, in de spotlight. Dus stel u voor dat je op een podium uw ding moet gaan doen. Het stukje daarvoor, dus de weken daarvoor, zijn de voorbereidingen. Die dat je thuis doet, in het kreeft gebeuren. In je comfortzone, thuis, je hebt wel wat zenuwen, um, maar het uitzoeken van de juiste kledij, het uitzoeken van de juiste um, dingen die dat je gaat vertellen. Uh, Mars, uh, excuseer, Mercurius in maagd gaat ook echt wel zijn speech keigoed kunnen schrijven. Dus dat zijn allemaal voorbereidingen. En die allerlaatste voorbereidingen, dus dat wil zeggen, je hebt uw speech, je hebt alles wat je moet hebben, je koffertje is klaar en dan gaat u klaarmaken. Dan gaat u aangepaste kledij aan doen, je gaat uw haren goed leggen, um, eventueel wat make-up opbrengen. Um, je gaat u eigenlijk letterlijk klaarstomen voor de show. En dat zijn die allerlaatste graden van kreeft, waar dat je toch nog wel in je comfortzone zit, waar dat je alles naar je eigen hand kan zetten, maar waar dat je weet van, dit wordt spannend. En dat gebeuren maakt dat die volle maan nog spannender wordt. Dus daar zit echt wel die plankenkoorts bij. En daar is Schorpioen ook wel heel sterk in om mensen in, ergens in een bepaalde angst te zetten en om daar door te pushen, door die angst door te gaan. Door de donkerte van de vernieuwing te gaan, want je weet niet wat er daar gaat gebeuren op dat podium. Die eerste stap moet gezet worden. En die volle maan, die... Zet de eerste stap en de gordijnen gaan open. De coulissen gaan open, laat het ons zo zetten. Dus weerom, cut the crap en doe het ding. Echt kei mooie uh, volle maan waar dat toch wel wat bij komt kijken. Dus ik hoop dat je die metafoor neemt die gewoon mee als je ergens op zo'n punt staat dat je weet van, kom aan mannen, um, het is de moment om mijn ding te doen of de eerste stap ervoor te zetten, om mij te laten zien. Doe het. Just do it. Oké, okay. ook daar zitten een aantal creatieve aspecten in. Mars maakt niet alleen een driehoek met Pluto, maar maakt ook een sextiel met Neptunus. Dus ook daar voelen we de creativiteit en de magie van Neptunus in vissen, maar door het concrete stukje van stier en Mars. En dat is een verademing, want Mars in vissen hebben we gehad met de conjunctie met Neptunus. Die heeft wel de ongelooflijke ideeën, maar met Neptunus er vanaf is die oriëntatie een klein beetje zoek. Met stiergegeven erbij... Die staan met zijn vier voetjes op de grond, dus is het implementatietijd. Vier voeten op de grond, just do it. Stapje voor stapje, dat moet niet rap gaan, maar het gaat wel gebeuren. Voilà. En dan gaan we naar de dertiende. En daar zitten we dan echt met de oppositie zon Saturnus. De maan gaat dan stilletjes door naar Vissen. Dus ook zij maakt dan het creatieve, magische aspect vrij. Maakt een oppositie met Mercurius en Orcus in maagd en daar hebben we het al. Daar hebben we echt zoiets van die magie, kom maar, we gaan die neerzetten, we gaan die implementeren. Dus... Misschien komt daar vanaf de 13e, 14e, 15e, misschien komen daar de echte dingen al uit en kunnen zoiets zeggen van, oh, ben ik blij dat ik dat gedaan heb? Damn. Wauw. Misschien kan dat al komen. 
Maar het kan ook op langere termijn. Dus dat is een klein beetje tasten in het duister nog. Een klein beetje, ja, we weten er nog niet helemaal goed, maar in ieder geval zijn we al bezig. Misschien weten we nog niet helemaal goed met wat we bezig zijn, maar we zijn begonnen. We zijn eraan begonnen. En het is effectief in ontlaking. Dus kei mooi. Vanaf dan, vanaf de dertiende, gaan we ook zien dat er een J-vorming komt. Die gaat een paar dagen maar zijn. Dus ik, ik veronderstel ook wel veertiende, misschien nog vijftiende, maar ik denk dat we dan er al een beetje door zitten. Maar vooral dertien en veertien gaan we een J-verbinding zien. Wat dat eigenlijk een klein beetje onderstreemt wat ik net gezegd heb. Mercurius in maagd maakt een heel mooie verbinding. Een sextiel verbinding met de zuidelijke maansknoop in schorpioen. En die gaan het punt ligt in Geron in ram. Ligt op Geron in ram bedoel ik. En daar zien we weer, dus door ons angsten te overwinnen, door door die donkerte te gaan en door de juiste dingen te implementeren, naar buiten te brengen, door ons stappenplan te volgen en door inderdaad die cut the crap te doen en echt wel gaan voor wat dat wij staan, gaan we zien dat die Geron in Ram zijn identiteit kan gaan helen, zijn eigenste ding kan gaan doen en daardoor meer wordt, meer zichzelf wordt, meer eigen wordt meer in zijn meesterschap kan gaan staan. Hoe schoon is dat allemaal? Hoe mooi dat het ook mag zijn, weet dat er een innerlijke stroming is van allerlei emoties, allerlei energieën, allerlei vibraties waar dat we soms zoiets van hebben van boah, kriebels, angst, verzet, Heel de reute met teut, plankenkoorts, het komt er allemaal bij kijken deze week. Maar de cadeaus en het potentieel is mega groot. Voilà. Dat was het voor deze week. Ik wens jullie allemaal een pracht van een volle maan, een pracht van een week. Um, Adem door die emoties door. Hè? Keep on breathing. Um, even tot tien tellen. Blijven ademen. En gewoon cut the crap en doe je ding. Tot volgende week.